ఎంపీ నగేష్ ఇంట్లో దొంగతనం జరగడాన్ని పోలీసులు వైఫల్యంగా చిత్రీకరించడం సరికాదన్నారు ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ శ్రీనివాస్ ఎంపీ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగితే వ్యవస్థను తప్పుబట్టడం సరికాదన్నారు ఈ నెల ఇరవై ఆరు ఎంపీ నగేష్ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగింది సీసీ కెమెరా వైర్లు కత్తిరించి మరీ దొంగతనం చేశారు ఘటన జరిగిన కొద్ది రోజుల్లోనే నిందితులందరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నామంటోన్న ఎస్పీ శ్రీనివాస్ తో మా ప్రతినిధి సారంగపాణి ఫేస్ టు ఫేస్ ఎంపీ ఇంట్లో దొంగతనం కేసును పోలీసులు ఎట్టకెలకి ఛేదించారు గత నెల ఇరవై ఆరో తేదీ అర్ధరాత్రి తర్వాత జరిగిన ఆ చోరీని పోలీసులు ఛేదించడం జరిగింది అయితే ఒక దొంగే ఇదంతా పనిచేసినట్లుగా అరెస్ట్ చూపించడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎస్పీని అడిగి సార్ చెప్పండి ఈ ఒక వ్యక్తి అయినా ఇదివరకు ఎన్ని దొంగతనాలు చేశాడు ఈ ఒక వ్యక్తి ముందేమైనా స్కెచ్ చేశాడు ప్లాన్ ఏం లేదు యాక్చువల్గా ఈ మోయిజ్ అనే అతను ప్రాపర్టీ అఫెండర్ తనకి హెబిచువల్ అఫెండర్ బాగా ట్వంటీ టూ కేసెస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ వది బెయిల్ నుంచి వదిన రెండో రోజు థర్డ్ రోజే అఫెన్స్ చేస్తాడు మేము ఇతన్ని మానిటర్ కూడా చేస్తున్నాము మాకు ఆ రోజు దుర్గా బందోబస్తులు అవన్నీ ఉండడం వల్ల మనం మెన్నంతా ఉన్నారు అయినా పక్కనే దుర్గా మాత ఐడోల్ ఉంది ఆయన ఇంటి గారి ఇంటి పక్కనే దాంట్లో వీడు మళ్ళీ అర్జోల ప్రాంతాల్లో లాక్ బ్రేక్ చేసి ఆ డంబెల్తో కొట్టి చేశాడు అప్పుడు ఫస్ట్గా వీడు రెక్కీ చేసుకుంటాడు అక్కడ ఎన్ని లాక్ ఉన్న హౌసెస్ రెక్కీ చేసుకొని మనం చూసుకొని మళ్ళీ చేస్తాడు సీసీ కెమెరాలు కావచ్చు దానికి సంబంధించిన బాక్స్ కావచ్చు దాన్ని తీసుకెళ్లాలంటే కొంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి టెక్నికల్ గా నాలెడ్జ్ మీరు ఇంటర్గ్రేట్ చేస్తే చెప్పాడు ఎందుకంటే జైల్లో అందరు మాట్లాడుకున్నారు అంటే ఈ మధ్య పోలీసు అని సీసీ కెమెరాలు పెడుతున్నారు దాంట్లో అది తెలిసిపోతుంది ముందు అది తీసేసుకోవాలా తీసేస్తే అది ఎరగొట్టేస్తే ఈజీగా మనము చేయొచ్చు అని అనుకుని వాడు ఫస్ట్ పోగానే వాడికి కెమెరా కనబడదు కెమెరా పీకేశాడు దాని తర్వాత కెమెరా పీకేసిన తర్వాత అక్కడ ఒక బాక్స్ లాగా కనబడుతుంది అరే దీంట్లో రికార్డ్ అయితే నేను వచ్చింది కూడా రికార్డ్ అవుతుంది అని దాన్ని కూడా తీసుకుపోయి అక్కడ మొరిలో వేశాడు మొత్తం అది ఖరాబ్ అయిపోయింది మొత్తము దాని తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి అఫెన్స్ చేశాడు తర్వాత ఇది తీసుకుపోయి నిర్మల్కి పోయాడు నిర్మల్ ఒక ఆటో డ్రైవర్ని ఎంగేజ్ చేసుకున్నాడు వాడు కూడా చెప్పాడు ఇట్లా ఇట్లా నేను దగ్గర ఉంది గోల్డ్ ఉంది తీసుకుంటామంటే వాడు నాకు వద్దన్నాడు తర్వాత అక్కడ నుంచి నాకు నాగ్పూర్ వెళ్ళి ఒక ప్రాపర్టీ రిసీవర్కి ఇచ్చాడు అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి సో మనము టీమ్స్ వర్కౌట్ చేసి చేయించాడు ఎంత పోయిందని మీకు ముందు కంప్లైంట్ వచ్చింది తర్వాత ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చారా ఎంత క్లారిటీ ఫస్ట్ ఎంపీ గారు అయితే లేరు అప్పుడు ఢిల్లీగా ఢిల్లీలో ఉన్నారు ఉన్నప్పుడు అతని పిఏ వచ్చి అందాజా మీద ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ వర్త్ పోయిందని చెప్పాడు ఆ ఫస్ట్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు దాని తర్వాత ఎంపీ గారు వచ్చిన తర్వాత మా డిఎస్పీ గారు తర్వాత సిఏ గారు అందరు పోయి తర్వాత నేను ఎంపీ గారు నేను లీవ్లో ఉన్నాను వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత నేను పోయి తెలితే చెప్పా అడగడము అయితే అతను సిక్స్ ల్యాక్స్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ పోయిందని చెప్పి సెకండ్ మొత్తం లెక్క వేసుకొని చెప్పారు దాంట్లో భాగంగా మళ్ళీ వీళ్ళ యొక్క పర్ఫెక్ట్ ఇంట్రాగేషన్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా టోటల్గా చిన్న రింగ్తో సహా వీళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ చేశారు దాంట్లో భాగంగా ట్వెల్వ్ తోలాస్ ఫిఫ్టీ థర్టీ గ్రామ్స్ ట్వెల్వ్ అంటే వన్ గ్రామ్స్ రికవర్ మాత్రం జరిగింది అది అని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకుపోయి ఇవన్నీ కరగబెట్టేశారు కరగబెట్టి అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మేము రికవర్ చేసాం అంటే ఎంపీ గారు స్వయంగా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి పోలీస్ ఫెయిల్యూరు ఎంపీ ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు తర్వాత నిఘా వ్యవస్థ వైఫల్యం అయింది ప్రజలకు ఏం రక్షణ కల్పిస్తారని మీడియా సమావేశంలో తన అసహనం వ్యక్తం చేశారు మరి ఎలాంటి రక్షణ కల్పిస్తారు ఆల్రెడీ మేము ఎంపీ గారికి రక్షణ కల్పించాము వాళ్ళకి గన్మెన్లు ఉన్నారు అంత ఉన్నారు దాని తర్వాత మేము ఇంతకుముందు కూడా ఎన్నోసార్లు ఎంపీ గారి దగ్గర మేము ఒక పోస్ట్ చేస్తామని చెప్పిన అతను మాకు ఏమైనా అవసరం లేదని చెప్పారు దాని తర్వాత అతని యొక్క బీట్ టూలో ఉంటుంది అతని ఇల్లు అతని ఇల్లును కూడా మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది అతనికి ప్రతి రోజు కూడా మా దగ్గర బీట్ రికార్డు కూడా ఉంది బీట్ టూని కంపల్సరీ వేస్తాము తర్వాత ఎంపీ గారు కానీ ఆల్ బీవీఐపీఎస్ కానీ వీఐపీఎస్ కానీ మేము చాలా సెక్యూరిటీ అండ్ జరుగుతుంది అది అన్ఫార్చునేట్ అది ఎంపీ గారు ఇల్లని దొంగకు తెలియదు కదా సో అక్కడ మేము ఏ పోస్ట్ అయినా పెట్టడానికి మా తర్వాత కూడా అడిగాము ఇంకేమైనా మీకు ఫోర్స్ కావాలని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పికెట్ ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ చెప్పిన తర్వాత ఎస్పీ స్పందించలేదు నేను ఒక ఎంపీ అయి ఉండి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశ వ్యాప్తంగా వాళ్ళందరూ అడిగితే ఎస్పీ కనీసం రాలేదు అని అది రాలేదు కాదు నేను లీవ్లో ఉన్నాను అప్పుడు నేను లీవ్లో ఉన్నాను అప్పటికి అప్పటి నుంచి అంతకన్నా ముందు రోజు నుంచి నేను లీవ్లో ఉన్నాను డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేసి ఎక్కడ నుంచో ఫోన్ చేసి పరామర్శించడానికి అంటే మా ఆఫీసర్ని పంపించి కంప్లైంట్ ఇచ్చిన గంటలోనే మా ఆఫీసర్ వెళ్ళాడు ఆఫీసర్ వెళ్ళిన
ఇప్పుడు ఒకసారి ఇది ఒకసారి జరిగింది మీరు రికవరీ చేయడం జరిగింది ఇదివరకు రెండు సార్లు జరిగినాయని మీడియా సమావేశంలో చెప్పింది మీకు ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా ఇంతకుముందు జరిగినాయని పాత కేసులు ఉన్నాయండి అప్పుడు మేమైతే లేము ఇప్పుడు మేము నేను నా నా ఆధ్వర్యం ఉన్నప్పుడు జరిగింది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టేకన్ ఇట్స్ వెరీ ప్రిస్టేజ్ ఇష్యూ అండ్ యూ హ్యావ్ క్రాక్ట్ ఇట్ యూ హ్యావ్ డిటెక్టెడ్ అండ్ రికార్డ్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ ఓకే ఒక ఎంపీ అండి మీడియా సమావేశం పెట్టి పెట్టడం వల్ల ప్రజల్లో ఒక బాధ టెన్షన్ గందరగోళం నెలకొంది అంటే యాజ్ ఏ ఎస్పీగా మీరు ఎట్లాంటి వాళ్ళకు అష్యూరెన్స్ ఇస్తారు ఇప్పుడు అతని మీడియా సమావేశం పెట్టి ఒక ఇలా దొంగతనం జరిగిందని చెప్పి పోలీసుల్ని మొత్తం వైఫల్యం అనడము అతని యొక్క అండర్స్టాండింగ్గా వదిలేస్తున్నాను నేను మా వైఫల్యం ముందరలేని ప్రజలకు తెలుసు మేము అంతటము వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా వన్ ఇయర్లో మోర్ దాన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కేసెస్ పాత కేసెస్ కూడా డిటెక్ట్ చేశాము చైన్ స్నా సీరియల్ చైన్ స్నాచర్ని పట్టుకున్నాము ట్వెల్వ్ కేసెస్ని ఒకటేసారి డిటెక్ట్ చేశాము మా డిటెక్షన్ రేట్ చాలా బాగుంది తర్వాత ప్రొటెక్షన్ కూడా తర్వాత అన్ని బందోబస్తులు కానీ తర్వాత పండగలు కానీ మేము చాలా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మా స్టాఫ్ ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్ డెకా ఆపరేషన్స్లో కానీ అన్నిటికీ చేసి చేస్తున్నాము సార్ లాస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ సార్ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ దేని ఆధారంగా మీరు కేసు నమోదు చేశారు దేని ఆధారంగా అది అమౌంట్ని కానీ ఆ సొత్తును కానీ రికవర్ చేశారు ఏది ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ ఏది ఇస్తే అది అది వంద కోట్లు పోయిందని ఇచ్చినా మేము రిజిస్టర్ చేస్తాం ఓకే దాని తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలుతుంది ఇన్వెస్టిగేషన్ నథింగ్ బట్ ఎలిసిటింగ్ ద ట్రూత్ సో తర్వాత ఎంపీ గారు వేరేగా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అది ఎంపీ గారు స్వయంగా ఫోన్ చేసి పిఏకి చెప్తేనే కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టు కంప్లైంట్లో రాసింది మరి ఏది తప్ప అనుకుంటే యాక్చువల్గా అది హడావిడిలో దొంగతనం ఏంటంటే ప్యానిక్లో ఉంటుంది ఏదో ఏది పెట్టుకున్నారో వాళ్ళకు గుర్తుండదు కదా మన ఇండ్లలో ఏది పెట్టుకున్నాము ఏది పోయింది అనేది గుర్తుండదు కాబట్టి అందాక మీరు ఇచ్చింటారు అది ఎఫ్ఐఆర్ ఫస్ట్ ఇచ్చిందా సెకండ్ ఇచ్చిందా కాదు లాస్ట్లో ఏమి దొంగ ఏం తీసుకోపోయినా కానీ వాళ్ళ దగ్గర కన్ఫెషన్స్లో టోటల్గా రికవరీ వచ్చిందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కన్ఫెషన్స్ ప్రకారము చిన్న రింగ్తో పాటు అతను ఇప్పుడు కూడా ఎక్స్టెంపర్గా చెప్పగలుగుతున్నాడు దొంగ సో వాడు చెప్పిందంతా మేము వీడియో రికార్డింగ్ ఉంది మా దగ్గర యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది ఇంకా నెక్స్ట్ దాన్ని అథెంటికేషన్ ఏంటంటే ఎవరైతే రిసీవర్ ఉన్నారో వాడు కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకుపోయి మొత్తం కరగబెట్టాం కరగబెట్టింది దాన్ని మాకు ఇచ్చాడు అది తీసుకుపోయి మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాం రికవరీ చూపిస్తున్నాం ఇంకా అంతకంటే ఈవెన్ డబ్బులు డబ్బులు సెవెంటీ సిక్స్టీ నుంచి సెవెంటీ థౌసండ్ నేను రాశారు దాంట్లో కానీ అతను తీసుకుపోయింది మాత్రం లెవెన్ థౌసండ్ తీసుకుపోయింది అని నేను చెప్తున్నాను అది ఖర్చు పెట్టుకున్నాను అని చెప్పేస్తున్నాడు ఇప్పుడు దొంగ చెప్పేది కరెక్ట్ అనుకోవచ్చా వాళ్ళు చెప్పేది కరెక్ట్ అనుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఏది కరెక్ట్ అని కాదు వాళ్ళు ఒకసారి మిస్టేక్ అయ్యి ఎక్కువగా ఇచ్చి ఉండొచ్చు బట్ లాస్ట్ కన్ఫెషన్ ఇది కన్ఫెషన్లో దొరికింది ఇది థ్యాంక్ యూ మొత్తానికి చూసుకున్నట్లయితే దొంగ ఏదైతే ఎత్తుకుపోయాడో దానికి సంబంధించిన మొత్తం పూర్తి రికవరీ చేశామని అయితే పోలీస్ ఫెయిల్యూర్ అనడంలో అంత భావ్యం కాదని ఎస్పీ అయితే చెప్తున్నారు ఈ ఇదివరకు ఎన్నో కేసుల్లో ట్రేస్ అవుట్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన సొత్తు రికవరీకి చేయడం జరిగింది అయినా ఒక్క కేసును పట్టుకుని పోలీస్ ఫెయిల్యూర్ అనడం తగదని ఎస్పీ చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ సత్యంతో సారంగ్ పాని ఎన్టీవీ ఆదిలాబా